，云大哥怎么了？你进去吧，我就先走了。我还要回苏州去找那个王八蛋。哎，云大哥，此事已经过去这么多天了，回苏州也不急于一时啊。你人都已经到了莫府了，不进去看看莫公子和夫人吗？娘，你看我这土这么翻，可以吗？可以。哎，这只啊，你看，剪掉。你看，不错吧？<笑>有吗？我娘一弄，可真漂亮。<笑>姑姑。哟，表哥，阿郎回来了。你这小子，这大半年你跑哪儿去了？把舅舅和我娘都急死了，你看看。是啊，没个消息，舅舅还一直派人来我这问你呢。你给我说说，你这半年跑到哪儿去了？只是在江南闲逛而已嘛。只是闲逛，我怎么就那么不幸呢？随便到处玩玩嘛。到处，阿郎，你和林姑娘的婚约到底怎么回事啊？听大哥说，你们私定终身，可如今，你又回到了莫府。难道这大半年的时间，你们俩一直在一起啊？因为他恨莫老爷爱我娘，我娘寄住在薛家庄，他便灭了薛家庄满门。我进了莫府，他便想杀了我。我不告诉你，是因为怕你夹在中间，左右为难。怎么回事啊？魂不守舍的你。没事，我可能是有点累了。这半年时间，我确实和丹莎妹妹在一起。阿郎，这婚姻大事，父母之命，媒妁之言，你怎么能擅定终身呢？这林姑娘也是的，大哥还未答应，她也还未过门，怎么能日夜跟你厮混在一起？这要是传了出去，她日后还……无需姑姑操心，我会娶丹莎妹妹的。不是。不是，阿郎，你要是真的愿意娶她的话，那当然是最好了。我呢也会说服舅舅让她同意。对了，我这有一把上好的马刀，你肯定会喜欢，要不要去我房里看看？啊，你们兄弟二人许久未见，想必也有很多话要说，那就快去吧。啊，走啊。阿郎，送你的。表哥，你有查出是谁下毒害死了不起吗？一直听闻连衣客活动在京城一带，但不系中毒后，就再也没有连衣客的行踪了。不是连衣客，是另有其人。你查到是什么人了吗？你早就知道是你娘下毒害死了不弃，是不是？果然如此。枉费不弃待你如亲哥哥一般，你竟然对他如此狠毒。阿郎，这件事情只有四个人知道。你这半年一直沉默在江南一带，不可能是从我娘和莫伯身上查出的。你是怎么知道的？难道？难道？难道不幸没有死？他死了，他已经被你们害死了。天下没有不透风的墙，我从哪里得知？表哥，你不需要知道。若不是你们是我亲人，我现在就抓你们去报官。不惜下葬后不久，我去过他坟前祭奠，我发现他的坟被人动过，但我并没有起疑心，我并没有开棺验尸。阿郎。不弃是不是真的没有死啊？你见过他对不对？他现在在哪儿？我说了，他已经死了。
就算他没死，你现在要问他做什么？难道你还想再害他一次吗？我怎么可能害他呢？我是什么呀？你还不明白吗？是我一时疏忽，才让我娘害了他。如果不是现在还活着，我绝对不会再让任何人伤害他。表哥，你给我记住了，如果你心中还有愧的话，你就跟姑姑多念些经，为不起祈福吧。剑生，剑生，哎，少爷，你马上去江南一带查一下，有没有不弃的消息。少爷，小姐没有死吗？记住，别再张扬，尤其是我娘。秘密点行动就好，现在就去。诺。